But where is this energy to come from? Certainly it cannot come from fossil fuels. We have already passed the point of diminishing returns. The point where the gains from using more fossil fuels are offset by the harm which comes from the byproducts and the side effects. We don't see that immediately because the natural cycles of the Earth are very long, and so it takes a long time between when you commit an act and when you see the results of that act. Nevertheless, it is clear we have passed the point of re no return for fossil fuels. And yet, if we say, well, it will all come from biomass, it will all come from solar, it will all come from wind, what good is it to reduce the footprint of land for agriculture for food, if we then take that very same land and instead of allowing it to go back to the wild, to the forest, to the plains, to the wild animals, instead we cave it over with glass. Na mal sehen, ob ich das so leidenschaftlich hinkriege. Also die Nutzung von fossilen Energieträgern hat natürlich Unmengen an Nutzen geschaffen, aber wir sind schon lange jenseits des Punktes wo die zusätzliche Nutzung von fossilen Energieträgern die zusätzlichen Schäden von Energieträgern eben nicht mehr kompensiert. Das heißt, und leider ist es aber in der Natur so, dass es in sehr langen Zyklen ist, man sieht das nicht gleich. Was wir heute also tun, hat vielleicht eine Wirkung erst in 100 oder 200 Jahren. Nichtsdestotrotz, wir versuchen jetzt heute, fossile Energieträge durch etwas zu ersetzen, was viel mehr Natur raubt, nämlich sowas wie Windenergie. Wir gehen in die Wälder, wir verbrennen estonische Wälder für Kohlekraftwerke, damit die britische Kohlekraftwerke ein grünes Zertifikat bekommen, aber wir roden ganze Wälder dafür. Das kann nicht gut sein. Wir planieren ganze Flächen sogar mit Glasflächen für Photovoltaikanlagen. Das kann es nicht sein.